students welcome to maxwell study hub last video we have started with the application of biotechnology in human health in continuation with that topic only we are going to learn something about interferon interferon kya hai this are the protein molecule which are produced in the blood एंड आई कैन से एक इम्यून सिस्टम का एक प्रोडक्ट है इंटरफेरॉन अभी आप इतना ही इसको समझ कर लीजिए सो नाउ विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिस 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 मॉलिक्यूल और आई कैन से दिस प्रोटीन इज यू कैन एबल टू सेंथसाइज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज सो वायरल डिजीज में इस मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है टू ट्रीट द पर्सन नाउ दिज आर दोड्यूस दे आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस इन द ब्लड हाउ एवर पहले कैसा था अगर इंटरफेरॉन्स को अगर हमें चाहिए तो वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ओनली अपॉन द इम्यून सिस्टम और बहुत ही एक्सपेंसिव एक पूरा हो जाता था बट नाउ विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिज इंटरफेरॉन्स कैन बी प्रोड्यूस using a bacteria that is e coli so don't you think it's a big advantage ek bahut hi benefit beneficial hai in case of human health so this is the interferon now coming to cloning cloning mujhe lagta hai hum sabko pasand hai ki cloning ke bare mein hum bahut zyada interested rehte hai ki clone hote kya hai क्लोन ऐसा भी मत ऐसा भी मत समझो कि क्लोनिंग सिर्फ यहाँ पे आप समझ रहे हो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर माइटोसिस यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन वाला जिसमें तो जिसमें अमीवा अमीवा जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है और प्रोसेस है माइटोसिस वहाँ पर भी अमीबा के देखा जाए तो क्लोन ही बनते हैं ना एकदम डिक्टो से सो जो ये क्लोनिंग है वो आज से ही नहीं जब साइंटिफिक चीज़ें इन्वेंट हुई बट इट इज़ ये हमें ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले से ही होता आ रहा है सोचिए अमीबा भी अमीबा के अमीबा इज अ पेरेंट सेल उसके जो डॉटर सेल बनेंगे वो एकदम उसकी तरह मैच है सो दे आर दी क्लोन सो माइटोसिस जो अमीबा में हो रहा है जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में हो रहा है इट्स अ टाइप ऑफ क्लोनिंग ओनली नाव क्लोनिंग को क्लोनिंग मतलब एक सेम इंडिविजुअल बनाना नाव क्लोनिंग भी दो टाइप की होती है एंड वेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी इट हैज डिवाइडेड इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू मेजर पार्ट द फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड द सेकेंड वन इज थेरापटिक थेरापटिक क्लोनिंग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या करेंगे नाउ यू ऑल नो अबाउट दिस सोमैटिक सेल सोमैटिक सेल क्या होते हैं वो सारे सेल किसको छोड़ जर्म सेल को छोड़ के जितने सारे सेल्स आपकी बॉडी में हैं दे ऑल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ सोमैटिक सेल सो वॉट इज हैपनिंग इन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अब ये जो एग सेल है इसका न्यूक्लियस निकाल लूँगी और उसको रिप्लेस कर दूंगी सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस से उसके बाद ये जाइगॉट को क्या दिस हाँ ये जाइगॉट जो होगा फ्यूजन यहाँ पे स्पर्म नहीं आएंगे हाँ क्लोनिंग करनी है तो यहाँ पे स्पर्म का कुछ रोल नहीं है एग सेल जो है ना बच्चों उसका मैं क्या करूँगी न्यूक्लियस निकाल दूँगी और उसको आई विल रिप्लेस बाय दी सोमैटिक सेल जो ये जाइगॉट बनेगा उसका डिवीजन होगा अगेन माइटोसिस एंड एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा जो एग्जैक्ट कॉपी होगा जिसका ये न्यूक्लियस है व्हाई न्यूक्लियस बिकॉज क्यों इसका ही असर क्यों दिखेगा जो न्यूक्लियस है बिकॉज न्यूक्लियस के पास ही तो सारे कोड होते हैं नाउ कमिंग टू दिथ सेकेंड पार्ट दैट इज थेरापेटिक क्लोनिंग थेरापेटिक क्लोनिंग में सब कुछ सेम है मतलब एग सेल है सोमैटिक सेल है जाइगॉट बनेगा सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस एग सेल में डाला जाएगा मतलब एग सेल का न्यूक्लियस को पहले बाहर निकाल दिया जाएगा एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल नाउ इट इज अलाउड फॉर डिविजन और डिविजन के बाद वो सेल्स को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए टू प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गन्स सो दिस दिस थेरापेटिक क्लोनिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज यूटिलाइज फॉर 
डिजीज कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी डिजीज कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन सो ये एक थर एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है ये एक थेरेपेटिक क्लोनिंग है इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं मतलब अपने अपने एप्लीकेशन है ओके यू अंडरस्टूड नाउ अगर मैंने अभी अमीबा के बारे में बताया कि वो माइटासिस करते हैं रिप्रोडक्टिव बताया थेरेपेटिक क्लोनिंग बताई बट इससे एक और भी चीज़ है जो एनिमल्स जो एंड चेंडेंजर एंडेंजर्ड है मतलब जो विलुप्त होने की स्थिति पे उनको भी क्लोनिंग से किया जा सकता था दैट इज़ अ गुड आइडिया बट येस ह्यूमन क्लोन बनाने के लिए भी ट्रायल होते हैं बट येस इट इज़ अगेन कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ की इट इज़ नॉट इथिकल टू प्रोड्यूस एक ह्यूमन क्लोन को तो वहाँ पे कुछ अलग है बट आपको ये ऐसा लगता होगा कि इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट द क्लोनिंग रिप्रोडक्टिव के बारे में बात कर लिया थेरेपेटिक क्लोनिंग के बारे में बात किया बट क्या ये इतना आसान होगा क्या आप जान सोच सकते हो कि ये इतना आसान है क्लोनिंग नॉट एट ऑल नाउ दिस इज समथिंग विच इज गिवेन इन योर टेक्सट बुक प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल एनी ऑर्गन और एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ क्लोन Reproductive cloning: A clone can be produced by the fusion of nucleus of somatic cell. तो egg cell का nucleus निकाला उसको fuse उसको fuse किया किस से Somatic cell के nucleus से जो zygote बना it is allowed to divide and जो एम जो अब जो ला जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो एक दम क्लोन होगा अपने पेरेंट का विथ द हेल्प ऑफ दस देर इज नो नीड ऑफ स्पम टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म तो इससे क्या होगा इसमें स्पम की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ यू ऑल नो अबाउट दिस दिस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन वेन यू वेन आई से जब क्लोनिंग का ये जो पूरा एक पड़ाव आया या जो एक स्टेज आई इसमें डॉली क्लोन का बहुत ही दिस इज वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जाम्पल बच्चों नाउ इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो डॉली जो प्रोड्यूस हुई इन नाइनटीन ऑन फिफ्थ जुलाई पता है आपको उसके पहले फ्रॉग पे ऐसा नहीं है कि डॉली इज द फर्स्ट क्लोन नो उसके पहले फ्रॉग पर भी काम हुआ है एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये जो डॉली का एक्सपेरिमेंट है ये फाइनल होने से पहले कितनी बार कितनी बार ट्रायल और एरर हुआ है 277 सेवेंटी सेवन टाइम्स टू सेवेंटी सेवन टाइम्स मतलब एक सेल से वो जो न्यूक्लियस को निकालना सोमेटिक सेल से फ्यूज कराना ये प्रक्रिया ये ट्रायल एरर 277 सेवेंटी सेवन टाइम्स हुए एंड देन वी गॉट आर फर्स्ट क्लोन दैट इज डॉल ये जो एग को निकालने का जो प्रोसेस मैं बोल रही हूँ रिप्लेस बाय सोमेटिक सेल में बोल रही हूँ इट इज नॉट दैट सिंपल जैसा हमें बोलने में लग रहा है समटाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी या कुछ ना कुछ इफेक्ट गलत होगा तो दैट्स वाइट इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट और अ सक्सेसफुल क्लोन सक्सेसफुल स्टेप इन क्लोनिंग यू देर इज अ बिग बिग एफर्ट्स और बहुत सारी कुछ साइंटिफिक चीजें लगेंगी तो लेट्स कम टू डॉली A ship dolly was born in Scotland by cloning technique on the fifth on fifth July nineteen ninety six. Nucleus from the uter cell of ship of Finn Dorset. एक species थी. उसका क्या किया? Egg cell निकाला. Variety have been introduced into the inucleated ovum of Scottish ship. तो Finn Dorset का हमने क्या निकाला? उसका cell निकाला. उसमें somatic cell होंगे. उसको इंट्रोड्यूस इन इन अनुक्ल मतलब जो स्कॉटिश शिप थी उसका न्यूक्लियस निकाल के इसको मतलब वही रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जैसे मैंने आपको बताई उसके बाद देन द ओम वॉज अलाउड टू डेवलप इन दूटरस ऑफ स्कॉटिश शिप एंड देयर बाय दी डॉली नाउ इट हैज इट है इट वॉज शोइंग दैट कैरेक्टर्स एज पर द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस एंड एनी कैरेक्टर Any character of Scottish ship was not visible. Let me just conclude this. Uh, explain you this. Scottish ship है और एक है आपके पास Finn Dorset. 
फिन डॉर्सेट का सोमेटिक न्यूक्लियस जो सोमेटिक सेल थी उसके न्यूक्लियस को ले लिया गया स्कॉटिश जो थी वो शिप उसके एग में उसका एग निकाल दिया और उस एग सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल के स्कॉटिश का इंट्रोड्यूस कर दिया गया फिर अलाउड टू तो उसके बाद उसको किसके उस, किसके यूट्रेस में रखा गया स्कॉटिश के ही रखा गया बट विन द डॉलियस जब जब डॉली पैदा हुई तो वो किसके जैसे कैरेक्टर दिखा रही थी फिंड और सेट की तरह क्यों क्योंकि उसका ही न्यूक्लियस यूज किया गया सो दिस इज समथिंग अबाउट क्लोनिंग अबाउट डॉली नाउ कम टू थेरेपेटिक क्लोनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द सेल फॉर्म इन लेबोरेटरी बाय द यूनियन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियस विद द अनुक्लियूनियूक्लिएटेड एग सेल मतलब जिस जिस सेल का आप न्यूक्लियस निकाल दो वो उसमें तो अब न्यूक्लियस नहीं है उधर क्या रिप्लेस करना है उसमें सोमेटिक न्यूक्लियस डाल देना है वेरियस डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल्स सिमिलर टू सेल्स जीन भी प्रोड्यूस हो सकती है कैन बी क्लोन एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सेम जीन्स कैन बी प्रोड्यूस दो कैन बी यूज फॉर द जीन थेरेपी एंड अदर पर्पसेस तो जो सेकेंड जो थेरेपेटिक क्लोनिंग की बात हो रही है वहाँ पे सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं वहाँ पे जीन प्रोड्यूस हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पे स्टेम सेल इन्वॉल्व हैं नाउ दिज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो गई हैं सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द बैट बायो टेक्नोलॉजी एंड द नेम ऑफ डिज दे आर यूज अगेंस्ट इंसुलिन सोमेटोस सोमेटोस्टेटिन इरेथ्रोपोटिन फैक्टर इंटरलुकिन इंटरफेरॉन डायबिटीज डॉर्फिजम एनीमिया हिमोफीलिया कैंसर एज वेल एज वायरल इन्फेक्शन कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी डिजीज कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशन एज आई वॉलरी सेट इन्हेंसिंग द स्पेसिफिक टेंडेंसी मे बिकम पॉसिबल ड्यू टू दी क्लोनिंग टेक्निक किसी चीज को अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद में एडाप्ट नहीं कर पा रहा है उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो उसके जीन में मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि वो अपने उस एबल में सरवाइव कर सके तो इस ये भी क्यों अचीव हो गया क्योंकि क्लोनिंग आई है हाउ एवर देर इज अ वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग ऑन वेरियस इशू बिकॉज ऑफ सम इथिकल नाउ वॉट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड विच आई कैन से वाइट बायोटेक्न वाइट वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल कैन बी प्रोड्यूस थ्रू दी लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस पूरा आपने माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर ऑलरेडी कवर किया है लास्ट क्लास व्यू है ऑलरेडी कवर्ड अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स जहाँ पे आपने अल्कोहल प्रोडक्शन देखा था तो एक कुछ शुगर मतलब शुगर सोस को कलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल मोलाइसिस और उसमें ईस्ट से उसका रिएक्शन करवा के आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है अल्कोहल दैट अल्कोहल कैन बी लाइक दिस एंड दैट अल्कोहल कैन बी लाइक विच यू कैन एड इन योर पेट्रोलियम डीजल में डाल सकते हैं सो दैट पोल्यूशन अवॉइड हो तो सोचिए एक माइक्रो ऑर्गेनिजम में जो प्रोडक्ट दिया विच इज कितना यूजफुल है सो वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल कैन बी प्रोड्यूस थ्रू दी लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस एग्जाम्पल अल्कोहल प्रोडक्शन बाय शुगर मोलासिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इन्वामेंटल बायोटेक इट्स इन इन्वामेंट क्या है अभी चलिए देखते हैं It has become possible to solve environmental related various problem with the help of biotechnology. In microbiology chapter you have already covered something like uh, microbial pollution को कैसे control microbes कैसे pollution को control करते हैं environment में कैसे चीज़ें को waste waste को कैसे dump किया जा रहा है microbes कैसे use होते हैं तो इन सब का एक पूरा बोलते हैं ना क्यूमुलेटिव जो पूरी स्टडी है वो अभी हम सीखने वाले हैं सो वी हैव टू सेव आर इन्वायरमेंट सो दैट हमारी भी लाइफस्टाइल हेल्दी हो इसीलिए माइक्रोब्स को बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया देखते हैं माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर द ट्रीटमेंट और सीवेज सॉलिड वेस्ट दैट यू ऑल नो ना सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इफ सच सीवेज इज रिलेटेड इज रिलीज इन द नेचर नेचुरल बॉडीज लाइक वाटर रिवर द ऑर्गेनिक मैटर इट गेट्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन 
सीवेज में क्या है ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर आपने एस सीवेज में सीवेज को बिना ट्रीट किए आपने ऐसे ही नेचुरल बॉडी में छोड़ दिया तो क्या होगा उस एक्वेट जो समुद्र है और जो रिवर है उसमें क्या है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर देंगे ऑक्सीडाइज कर देंगे और अब क्या होगा ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर जब वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लग गए तो ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट कम हो गया तो हमारे एक्वेटिक जो लाइफ है हमारे एक्वेटिक एनिमल जियेंगे कैसे वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे एडवर्सली एफेक्टिंग दी एक्वेटिक लाइफ एज अ रेमेडी ऑन दिस सीवेज शुड बी ट्रीटेड रिलीज इन टू द लीवर रिवर ओनली आफ्टर द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेल टेक्निक सी नाव आई नो नाव वी नो कि सीवेज में क्या है ऑर्गेनिक मैटर है मैंने ऐसे ही रिलीज कर दिया तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपना रिएक्शन करवा लेंगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उसके बाद जो नॉर्मल रिवर है उसमें क्या होगा और अमाउंट कम हो जाएगा एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तो वट आई विल डू आई विल ऑक्सीडाइज दी ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन दिवेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोव्स सो दिस इज विच वी डू एंड दिज आर दैड इफेक्ट्स विच वी आर जस्ट टम्पिंग इन पुटिंग इन रिवर और एनी थिंग विच नीड्स टू बी तो हमको सबको अवेयर होना चाहिए कि हम ऐसे कचरा वेस्ट ना फेंकें Now coming to the another thing, microbes are useful on large scale with the production of compost by treatment on solid organic waste material. Already पता है modern landfill method भी हमने सीखा कचरे को डालना उसके बाद soil का cover निकालना लगाना फिर वहाँ से एक जगह से compost collect हो रहा है और ये recycle होता जाता है बायो रेमिडिएशन बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर बायो सेंसर आर द सम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी टूडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट बायो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन थोड़ा बहुत आपने नाइन्थ में क्लास में देखा था पर अभी भी देखते बायो रेमिडिएशन मीन्स आइदर एब्जॉर्बशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो रेमिडिएशन एंड बायो मतलब बायोलॉजिकल मैटर बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज करके जब हम टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते या तो वो ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेते वो प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन इफ प्लांट्स आर यूज दे आर नोन एज फाइटो रेमिडिएशन नाउ लेट्स टेक सम क्विकली सम फ्यू एग्जाम्पल्स सुडोमोनास बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पॉल्यूटेंट ये पढ़ा है हमने फ्रॉम सॉइल एंड वाटर द फर्न टेरिस विटाटा कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल सो दिस दिस पर्टिकुलर प्लांट कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक दी दी इसकी कितनी अच्छी एक इम्पॉर्टेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडिया एंड मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम सॉइल सो ये इंडिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरानियम एंड अर्सैनिक यूरानियम हमें कहाँ से मिल रहा था बच्चों माइक्रो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में देखा था येस यू आर राइट वी हैव सीन यूरानियम कहाँ से निकलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एटॉमिक एनर्जी प्लांट से निकलता है द बैक्टीरियम डायनोकोकस रेडियो डूरेंस इज हाईली रेडिएट हाईली रेडिएशन रजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेबरीज तो दिस ऑर्गेनिज्म लुक लाइक दिस ग्रासेस लाइक अल्फा अल्फा क्लोअर एंड ड्राई आर यूज इन दी फाइटो रेमिडिएशन इफ आई आस्क कि फाइटो रेमिडिएशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है तो यू नो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन फॉलोड बाय दीज एग्जाम्पल्स अल्फा अल्फा क्लोअर एंड ड्राई Now, food biotechnology. We have covered one big, one complete chapter, one entire chapter on the foods only. So these are the products. These are the products which we have, uh, in which we have utilized the microbes. So food items like bread, cheese, wine, beer, yogurt, vinegar are produced with the help of microorganisms. These foods items are probably the oldest ones produced with the help of biotechnology. 
क्यों ऐसा लाइन लिखा हुआ है लास्ट में बिकॉज आपके घर में बायोटेक्नोलॉजी आपको बाद में पता चली पर पहले भी आप दूध से दही जमाने की बनाने की प्रक्रिया होती थी प्रोसेस होता था तो सबसे ओल्डेस्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट इन फूड्स नाउ फूड इन कंटिन्यूएशन विथ फूड बायोटेक्नोलॉजी फूड आइटम्स लाइक ब्रेड चीज वाइन बियर योगट सेम चीज तो दिस आई हैव जस्ट गिवन दी पिक्चर्स नाउ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग यू वी ऑल लव द सीरीज ऑफ बहुत लोग जब हम छोटे थे तो हम बहुत वो सीरीज देखते थे वो फॉरेंसिक साइंस की या जहाँ पे थोड़ी डिटेक्टिव होता था या ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ सी आई डी ऑल्सो हम सब हमने ये सारे सीरियल को देखा है तो उसमें बार बार ओके द डी एन ए विल मैच तो हमें पता चल जाएगा कि ये ये यही खूनी है कि नहीं ऐसा कुछ वर्ड सुनते थे लेट सी वॉट इज दैट वट इज दिस डी एन ए सिक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ फिंगर प्रिंट मेरी फिंगर प्रिंट आपकी फिंगर प्रिंट से मैच नहीं हो सकती हम यूनिक हैं हम यूनिक इसलिए हैं क्योंकि हमारी जीन्स अलग है हमारी ए टी जी सी की कोडिंग जो सिक्वेंस है वो अलग है तो डी एन ए सिक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ फिंगर प्रिंट्स ड्यू टू दिस आइडेंटिफाई ऑफ एनी पर्सन कैन स्टाब्लिश विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डी एन ए दिस इज कॉल्ड डी एन ए फिंगर प्रिंट डी एन ए फिंगर प्रिंट में क्या होगा फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम सीन पर आप गए कि वहाँ पर क्राइम हुआ यू विल कलेक्ट द सैम्पल और उस सैम्पल से मैं आपको जो डी एन ए सैम्पल रहेगा आप क्या करोगे उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दैट इज बायो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या करेंगे वो डी एन ए के को का सिक्वेंस देख लेंगे एंड देन जो सस्पेक्ट होंगे उस क्राइम सीन के लिए उनके डी एन ए से उनको मैच कर लेंगे और पता चल जाएगा कि वेदर दे आर इन्वॉल्व इन दैट क्राइम और नॉट एक्सलेंट एक्स एप्लीकेशन ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अलॉन्ग विद दैट इट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस वट एवर जस्ट आई हैव एक्सप्लेन आइडेंटिफाई द क्रिमिनल कैन बी स्टाब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम क्राइम साइट पर जो जो भी कोई भी सैंपल अगर मिल गया वहाँ से डी एन ए निकाल के वी कैन येस वी कैन आइडेंटिफाई क्रिमिनल Similarly, identity of father of any child can be established. This research is performed in center. कहाँ पर होता है इस सेंटर फॉर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इन हैदराबाद लुक एट दिस पिक्चर मदर का ये हेयर तो उसका सिक्वेंस ये था हेयर का ये है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है रिकॉम्बिनेशन हुआ म्योसिस हुआ था तो ये हुआ एंड देन उसका हेयर आई विल रन डी एन ए सिक्वेंसिंग सबकी देखूंगी इफ़ इट इज़ गेटिंग मैच तो आई कैन से इस बच्चे के लिए इस बच्चे के पापा कौन है दिस पर्टिकुलर पर्सन सो डी एन ए फिंगर प्रिंट का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सो दिस इज समथिंग विच इज आई हैव ऑलरेडी ये जो एक्सप्लेनेशन हो गई पूरी अबाउट डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अबाउट ऑल द एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द Uh, important stages in agriculture meanwhile you this uh, i or request all of you to revise your this uh, particular video mein jo jo concept clear hue next video will start with the agriculture ke important stages mein thank you